அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு தேவாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நாம் செட்டிநாடு ஸ்டைலில் மட்டன் உப்பு கறி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் முதல்ல தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாம் ஒரு முப்பது சின்ன வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கி வச்சுக்கோங்க பூண்டு ஒரு பதினஞ்சு பல் பூண்டு அதே மாதிரி பொடியாக நறுக்கி வச்சுக்கோங்க இஞ்சி ஒரு ரெண்டு இன்ச் அளவு அதுவும் பொடியாக நறுக்கி வச்சுக்கோங்க பொதுவாக மட்டன் உப்பு கறி செய்கிறதுக்கு எல்லாமே நம்ம நறுக்கி தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அரைக்கிற தேவையே இல்லை வர மிளகா ஒரு பதினஞ்சு மிளகா எடுத்துக்கோங்க மட்டன் வந்து நான் ஒரு அரை கிலோ எடுத்திருக்கேன் நல்லா கழுவி சுத்தம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மிளகா வந்து பதினஞ்சு மிளகா அரை கிலோவுக்கு நீங்கள் காரம் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குதுன்னு நினச்சிங்கன்னா கம்மி பண்ணிக்கலாம் ஒரு பத்து சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா இது கூட நம்ம எதுவும் பொடி சேர்க்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை நம்ம மிளகா சேர்க்கறது மட்டும்தான் காரத்துக்கு அதனால் நிறையவே சேர்த்துக்கலாம் நல்ல ருசியாக இருக்கும் இதில் அந்த வர மிளகா சேர்க்கறது தான் மட்டனோட ருசியே இப்போ மட்டனை சுத்தம் பண்ணி வச்சுக்கலாம் தக்காளி ஒரு ரெண்டு இல்லை மூணு தக்காளி எடுத்துக்கோங்க சின்னதாக இருந்தால் மூணு பெருசாக இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு நறுக்கி வச்சுக்கோங்க ஜீரகம் ரெண்டு ஸ்பூன் இது நம்ம வறுத்து அரைச்சி தான் மசாலா சேர்க்க போகிறோம் சோம்பு ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகு ரெண்டு ஸ்பூன் கசகசா ஒரு ஸ்பூன் முந்திரி பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வறுத்து அரைச்சி தான் சேர்க்க போகிறோம் மசாலா பொடி இல்லை கரம் மசாலா பொடி அது மாதிரியெல்லாம் நம்ம எதுவுமே சேர்க்க போகிறதில்ல எல்லாமே நம்ம கையினால் அரைச்சி தான் சேர்க்க போகிறோம் இப்போ அடுப்பில் கடாய் வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு வறுக்கிறதுக்கு தேவையான பொருள் எல்லாத்தையும் ஒன்று ஒன்றா சேர்த்து வறுத்து எடுத்துடலாம் சோம்பு சீரகம் மிளகு இது மூணையுமே ஒன்றா சேர்த்தே வறுத்துக்கலாம் ஓரளவு நல்லா வாசம் வர்ற அளவுக்கு வறுத்துக்கோங்க எண்ணெய் சேர்க்க தேவையில்லை நல்லா ட்ரை பேன்லே வறுத்து எடுத்துக்கோங்க இதெல்லாம் கலந்து ஒரு மாதிரி வாசம் வரும் அந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இந்த மசாலா சேர்க்கறது தான் இந்த உப்பு கறியோட ரொம்ப ஹைலைட்டான மசாலா நல்ல ருசியாக இருக்கும் செட்டிநாடு ஸ்டைலில் கல்யாண வீடுகள்லாம் வைப்பாங்க நல்லாயிருக்கும் இப்போ இது நல்லா வறுத்தாச்சு இது நம்ம எடுத்துகிட்டு ஆற வச்சுட்டு அடுத்து இதே பாத்திரத்தில் கசகசாவும் முந்திரியும் போட்டு வறுத்துக்கலாம் கசகசா உடம்புக்கு குளிர்ச்சி அது நல்லது சேர்த்துக்கிறோம் இன்னொன்று அது கொஞ்சம் கெட்டித்தன்மை தரும் முந்திரியும் அதே மாதிரி தான் டேஸ்ட்டுமே நல்லாயிருக்கும் இது ரெண்டும் சேர்த்துக்கிட்டோன்னா இப்போ கசகசா முந்திரியை சேர்த்து இதுவும் அந்த கசகசா நல்லா வெடித்து செவந்து வரும் அந்த ஸ்டேஜ் வர்ற அளவுக்கு நல்லா வறுத்துக்கலாம் வறுத்துட்டு அரைச்சி வச்சுக்கணும் முந்திரி வந்து நான் கம்மியாக தான் சேர்த்துருக்கேன் இல்லை ஜாஸ்தி வேணும் நல்ல கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் கெட்டியாக வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா இன்னொரு ஸ்பூன் கசகசா இன்னொரு ஸ்பூன் முந்திரி சேர்த்துக்கலாம் நார்மலாக போதும் அப்படின்னா இந்த அளவே கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ இதுவுமே நல்லா வருந்துருச்சு சிவக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் அடுப்பில் கடாய் வச்சு எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் ஒரு நாலு அஞ்சு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் பொதுவாக மட்டனுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்தா நான்வெஜ்ஜுக்கே நல்லெண்ணெய் சேர்த்தா நல்ல ருசியாக இருக்கும் இப்போ நல்லா எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு ஒரு ரெண்டு மூணு பட்டை அவ்வளோதான் தாளிக்கிறதுக்கு ரொம்ப மசாலா ஐட்டம் தேவை இல்லை எண்ணெய் பார்த்திங்கன்னா நல்லா பொங்கி வருது ஒரிஜினல் செக்கு எண்ணெய் நல்லெண்ணெய் அப்படின்னா பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான் நல்லா பொங்கி வரும் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த வர மிளகாயும் எண்ணெயில் சேர்த்துடலாம் இந்த டிஷ்ஷோட மெயின் டேஸ்ட்டே வந்து இந்த வர மிளகாய் தான் இந்த மிளகாவில் இருக்க அந்த ஜூஸ் வந்து அந்த எண்ணெயில் இறங்கி ஃபுல்லாக சாடுறப்ப தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க இஞ்சி பூண்டு வெங்காயம் எல்லாத்தையும் சேர்த்துடலாம் நீங்கள் பொதுவாகவே வந்து எது சமைச்சாலும் நறுக்கி போட்டு சமைச்சிங்கன்னா அது வேறு டேஸ்ட் இருக்கும் அரைச்சி சேர்க்குறப்போ வேறு டேஸ்ட் இருக்கும் இது நீங்கள் நறுக்கி போட்டு இந்த இந்த டிஷ் செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப ருசியாக இருக்கும் எல்லாத்தையுமே நறுக்கிடுங்க வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டை மட்டும் அரைச்சி போடுறது அது மாதிரி இல்லாமல் வெங்காயம் பூண்டு இஞ்சி மூணையுமே நல்லா பொடியாக நறுக்கிட்டு சேர்த்து பாருங்கள் நல்ல ருசியாக இருக்கும் இப்போ கொஞ்சம் கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிடலாம் நல்லா அந்த ப்ரௌன் கலர் வர அளவுக்கு வதக்கிடலாம் இப்போது வெங்காயம் பூண்டெல்லாம் ஓரளவு நல்லா வதங்கி வந்துருச்சு இந்த டைமில் நம்ம தக்காளியும் சேர்த்துக்கலாம் தக்காளியும் நல்லா மசிஞ்சு வரணும் இது கூட நல்லா பைண்ட் ஆகி வரணும் அப்போ தான் அந்த கிரேவி நல்லாயிருக்கும் இப்போது இந்த தக்காளி வெங்காயம் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா சேர்ந்து வந்துருச்சு அந்த வெங்காயம் என்னால் நல்ல அப்படி மையாக கரைஞ்சி போயிடும் அந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் வந்து கறி சேர்த்துக்கலாம் கறியை நல்லா சுத்தம் பண்ணிவிட்டு சேர்த்துக்கோங்க இல்லைனா அந்த மாதிரி ஒரு கவிச்சி ஸ்மெல் அடிக்கும் அவ்வளோதான் இப்போ கறி சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுருங்க கொஞ்ச நேரம் அந்த திறக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மசாலாவிலே கறி கொஞ்சம் நேரம் வேகட்டும் இப்போ நம்
நீங்க காரம் பாத்துக்கோங்க தேவைப்பட்டா மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் நான் கலருக்காக கொஞ்சமா மிளகாய் தூள் சேர்க்கிறேன் ஒரு ஸ்பூன் அளவு சேர்த்துட்டா போதும் இல்ல மிளகாய் காரமே போதும்னு நினைச்சீங்கன்னா மிளகாய் தூளை விட்டுறலாம் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க நம்ம குக்கரில் வேக வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா வந்து கறி வந்து இவ்வளோ நேரம் வேக வைக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஆனால் நீங்கள் இந்த மாதிரி திரைக்கு செஞ்சால் தான் வந்து ருசி நல்லாயிருக்கும் அதனால் நான் டைரெக்டாகவே கறி இதில் போட்டு வேக வைக்கிறேன் இப்போது வந்து நான் ஒரே ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூடி வச்சுருந்தேன் இப்போது ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் சைஸ் புளி எடுத்து கரைச்சி வச்சுக்கோங்க அதையும் இது கூட சேர்த்துக்கலாம் புளி தண்ணியும் புளி தண்ணி சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விட்டுருங்க திரும்பவும் கிளறிட்டு ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் சிம்மில் வச்சு வேக விட்டுருங்க தண்ணி சேர்த்துருக்கதே வந்து அந்த கறி வேகிறதுக்காக மட்டும்தான் இப்போது ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு மேலே ஆகிடுச்சி கறி வெந்துருச்சான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா கடைசி ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் தான் அந்த மசாலா எல்லாத்தையும் நம்ம சேர்க்கணும் மிளகு ஜீரகம் சோம்பு எல்லாம் அரைச்சி வச்சுருந்தோம்னே அதை போட்டு நல்லா கிளறிடுங்க அதுக்கப்புறமா திரும்ப அந்த கசகசா முந்திரி அரைச்சி வச்சுருந்தோம்ல அந்த பொடியும் க அதை வந்து நம்ம இறக்குறப்போ சேர்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு செகண்ட் கிளறிட்டு இறக்குனா போதும் இப்போ அந்த பொடியும் சேர்த்துடலாம் கறி ஆல்மோஸ்ட் நல்லா வெந்து வந்துருச்சு நீங்கள் இன்னும் ட்ரை கிரேவியாக வேணும் அப்படின்னா வந்து நல்லா இன்னும் ஒரு பத்து நிமிஷம் அடுப்பில் வச்சு கிளறினீங்கன்னா இன்னும் நல்லா ரோஸ்ட்டாக வந்துடும் எனக்கு இந்த ஸ்டேஜில் போதும் இப்போ நான் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வச்சுருந்து எடுத்துட்டேன் இது வந்து கொஞ்சம் நல்ல திக் கிரேவியாக இருக்கும் ரொம்ப ட்ரையாக இல்லாமல் கொஞ்சம் கிரேவி மாதிரி தான் இருக்கும் நல்ல ருசியாக இருக்கும் இப்போ கடைசியாக நான் சொன்ன மாதிரி கொஞ்சமாக கருவேப்பில் சேர்த்துருங்க அவ்வளோதான் நம்மளோட செட்டிநாட்டு மட்டன் உப்பு கறி ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நான் அதை நான் பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறேன் சாதம் இட்லி தோசை சப்பாத்தி எல்லாத்துக்கூடவும் சாப்பிட நல்லாயிருக்கும் நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்டில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் தேவாஸ் கிச்சன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்களோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்